É claro que a matemática originalmente surgiu como parte da vida diária do homem. E se há validade no princípio biológico da sobrevivência do mais apto, a persistência da raça humana provavelmente tem relação com o desenvolvimento de conceitos matemáticos. O que é matemática? A palavra matemática tem raiz grega e significa saber. Por volta de 540 a.C., na época de Pitágoras, ela estava restrita a quatro áreas do saber. Aritmética, geometria, música e astronomia. Matemática é o estudo de todas as quantidades e das formas. Matemática é o estudo de todos os possíveis padrões. Matemática é o estudo e classificação de todos os possíveis problemas e dos meios apropriados para resolvê-los. Matemática é o que os matemáticos fazem. Eu não consigo definir o que é matemática, mas quando a vejo, reconheço-a imediatamente. Vamos iniciar o estudo da matemática para o vestibular recordando potência de expoente inteiro, suas definições e propriedades. Vamos ver a primeira definição de potenciação. Acompanhe na tela. A elevado a m representa o produto a vezes a vezes a vezes 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 a com m maior ou igual a 2. A é a base. M o expoente. M indica quantos fatores iguais à base aparecerão no produto. A à quarta, por exemplo, é A vezes A vezes A vezes A. Quatro fatores. A ao cubo, A vezes A vezes A. A ao quadrado, A vezes A. Observe que a divisão de A à quarta por A resulta ao cubo e que de a ao cubo por a resulta a ao quadrado. Com base nesta, nesta observação, vamos formular mais três definições. Veja duas delas. a elevado a 1 é igual a a, enquanto que a elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Seguindo ainda esta linha de raciocínio, Acompanhe. a elevado a menos 1 é 1 dividido por a. E genericamente, no caso de um expoente negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. a elevado a menos n é igual a 1 sobre a, tudo elevado a n, ou uma forma equivalente, 1 sobre a elevado a n. Faremos agora algumas associações com a geometria. Observe a tela. O segmento de medida 8 está associado à potência 8 elevado a 1. Já a área do quadrado de lados 8 está associado à potência 8 ao quadrado. E o volume do cubo de arestas 8 está associado à potência 8 ao cubo. Vejamos alguns exemplos numéricos. Acompanhe na tela. 2 ao quadrado... 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 elevado a 0 é igual a 1. Lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Não esqueça disso. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Expoente negativo. Inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. 2 elevado a menos 3, 1 sobre 2 ao cubo, 1 um oitavo. Enquanto que 2 elevado a menos 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 um quarto. Expoente 4, base 2. Menos 2 à quarta é menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, menos 16. E é bom você prestar bastante atenção, já que o menos não aparece, não, não, não faz parte da potência. Potência 2 a quarta ou menos fica aguardando o resultado. Já no outro caso, expoente 4 e base menos 2, menos 2 a quarta é menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, que dá 16. Sempre que o expoente for par, o resultado será positivo. Mais dois exemplos. 
expoente 3 e base 2. Menos 2 a terceira é menos 2 vezes 2 vezes 2, menos 8. Mais uma vez, observe que o menos não participa, fica aguardando o resultado de 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, por sua vez, expoente 3 e base menos 2, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, expoente ímpar, o resultado da potência terá sempre o mesmo sinal da base. Usadas na notação científica, vejamos essas importantes potências, as potências de base 10. Acompanhe na tela. 10 elevado a 1, 10. 10 ao cubo, 1000. O expoente, nesse caso, indica o número de zeros à direita. Em 10 ao cubo, 1000, 3 zeros à direita. Vejamos agora as potências com expoente negativo. Acompanhe na tela. 10 elevado a menos 3, 1 sobre 10 ao cubo, 0,001. 10 a menos 1, 1 sobre 10 à primeira, 0,1. Neste caso, o expoente indica o número de zeros à esquerda.